ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வந்து யூனிட் ஃபோர் கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்டு ரிசீப்ட் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது நார்மலாக வந்து ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் ஸோ மிஷின் வாங்கும்போது அந்த மிஷின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பில் கொடுப்பாங்க போய் ஒரு பார்ட்டி கிட்டே ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் நான் திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ அண்ட் கோ அப்படிங்கிறது நம்மளோட கம்பெனியோட நேம் அப்போ இப்போ ஏ அண்ட் கோக்காக ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் ஒன் லேக் அந்த மிஷினோட வேல்யூ மிஷினை பணம் கொடுத்து வாங்குகிறோம் அப்போ மிஷினை பணம் கொடுத்து வாங்கும்போது மிஷின் அக்கௌண்ட் டேடா டு கேஷ் அப்படின்னு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறோம் அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியில் வந்து மிஷினை டெபிட் பண்ணுறோம் மிஷினை வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ரியல் அக்கௌண்ட் ரூலில் வந்து டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அப்படின்னு ரூல் வருது அப்படின்னு என்ட்ரி வருது ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மிஷின் அக்கௌண்ட் டேடா டு கேஷ் அப்படின்னு என்ட்ரி போடும்போது மிஷின் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் ரியல் அக்கௌண்ட் நம்மளை வந்து மிஷினை டெபிட் பண்ணு ஏன்னா ஒரு அசட் உள்ளே வருது உள்ள வர அசட்டை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உள்ள வர அசட் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயருக்கு மேலேயாவது இருக்கும் இதைய வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இதை வச்சு உங்க பிசினஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இன்கம் வர மாதிரி மாத்த போறீங்க இன்கம் வந்து ரெவன்யூ வந்து நீங்க ரேஸ் பண்றதுக்காக இந்த மிஷினை வந்து ஒரு பேசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சுக்க போறீங்க அப்ப மிஷின் அக்கௌண்ட் டேட்டா டெபிட் வாட் கம்சின்ட்ரோல யூஸ் பண்றீங்க இந்த இடத்துல ஒரு அக்கௌண்டண்டாக உள்ளே போகும்போது டிகிரி முடிச்சிருக்கோம் இல்லை ப்ளஸ் டூ முடிச்சு போகிறோம் ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுற ஒரு பேசிக் லெவல் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக பில் கொடுக்கும்போது அந்த கம்பெனி வந்து அந்த மிஷினே கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மிஷினுக்குள்ள ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த பேரை போட்டு தான் கொடுப்போம் அந்த மிஷினாக மெட்டீரியலான்னு தெரியாமல் மேபி நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸும் பேசிக் தெரியாமல் நம்ம வந்து இந்த தப்பு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு தான் பண்ணுவோம்னு அவசியம் கிடையாது தெரியாமல் கூட பண்ணலாம் அப்போ எந்த ரூலை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அப்படிங்கிற ரூலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டெபிட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கன்சியூமபிள்ஸ் திருப்பி திருப்பி நம்ம வாங்கி அதை அப்படியே ரெவன்யூவாக மாற்றுவோம் குட்ஸை வாங்குகிறோம் வாங்குறது பர்ச்சேஸ் விற்கிறது சேல்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம மிஷின் போடுறதுக்கு பதிலாக பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அப்படின்னு போட்டோம் வெளியில் போகிறது கேஷ் கரெக்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் போட்டோம் பட் உள்ளே வர மிஷினை குட்ஸ் நினச்சிட்டோம்னா அது இந்த வருஷத்து ப்ராஃபிட்டை டிசைட் பண்ண போகுது அதனால டெபிட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு போட்டு மிஷின் அக்கௌண்ட் டேட்டானு போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டானு போட்டோம்னா இது எங்கெங்கெல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிர பிரச்சனை எங்கே வரும்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் வரும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் வந்து நம்ம டெபிட் சைடில் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போட்டிருப்போம் பர்ச்சேஸ் போட்டிருப்போம் வேஜஸ் போட்டிருப்போம் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் போட்டிருப்போம் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம போட்டிருக்கும் போது இந்த பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா அப்நார்மலாக எச்ச ஆகுது ஸோ ஒரு மிஷின் வாங்கியிருக்கோம் அந்த மிஷின் வந்து அசட்டில் வர்றதுக்கு பதிலாக ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் டெபிட் சைடில் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த வருஷம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஒரு நல்ல அமௌண்ட் வர வேண்டியது ப்ராஃபிட் கம்மியாகுது இல்லை லாஸாக மாறுது அந்த ஒன் லேக்கை நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் போட்டதுனால சரி இது ஒன்றே ஒன்று தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட முடியல அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிரெடிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் இன்டெரக்ட் இன்கம்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போடுறோம் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி கமிஷன் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் அதே மாதிரி ரெண்ட் ரிசீவ்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு மாதிரியான இன்கம்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட்னு கிடைக்கும் நம்ம இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே கம்மியானதுனால நெட் ப்ராஃபிட் வரும்னு சொல்ல முடியாது மேபி நெட் லாஸ் வரலாம் அப்போ இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தப்புன்னு கிடையாது அப்படியே கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து கேரி ஓவர் ஆகிற மிஸ்டேக் மட்டும் கிடையாது இந்த இதில் என்ன தப்பாகும்னா மிஷின் அப்படின்னு ஒரு அசடா போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த அசட் இப்போ என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து அசட்னு வந்து அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் போட்டிருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒன் லேக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நம்மளுக்கு டெப்ரிசியேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டெப்ரிசியேஷன் எங்கே வந்திருக்கும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல வந்திருக்கும் அப்போ இப்போ ப
அந்த மிஷின் ஒன் லேக் அதில் லெஸ் டிப்ரிசியேஷன் டென் தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட்னு நம்ம காமிக்கல அப்போது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ரெண்டு சைடுமே கேபிட்டல் அண்ட் அசட் இத்தனை தப்போட நம்ம ஒரு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை ரெடி பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து பேங்கர்ஸ் கொடுக்குறோம் லைசன்ஸ் எல்லாமே ரெனிவல் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே வந்து கேட்கும் போது கொடுக்குறோம் அவங்களாம் ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கும் போது உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதெல்லாமே வந்து இத்தனை பேரும் செக் பண்ணி இதை தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபைன் போடுவாங்க கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்த லைசன்ஸை வந்து வித்ரா பண்ணிடுவாங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட எந்த எதை நம்பி வாங்குவாங்க இவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் பேசிக்கே சரியில்லை அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து எந்த பேசிக்கில் வந்து இவங்களோட டீல் பண்ணுறதுன்னு யோசிப்பாங்க அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் ஒட்டு மொத்த கம்பெனியும் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் சூப்பராக ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் நம்மகிட்ட இருக்கு ஸோ இந்த டீம் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வேணால் நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு மோசமான அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேபிட்டல் ரெவன்யூ நேச்சரில் வந்து தப்பாக என்ட்ரியை போட்டால் அந்த பிஸ்னஸ் புக்காக வெளியில் போகும்போது தான் மற்றவங்களுக்கு தெரியும் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஃபேக்ட்ரியை பார்த்துட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்குற புக்கு பேங்க்ல ஒரு லோனுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன மிஷின் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது புக்கில் கொடுக்கணும் உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் காமிக்கணும் உங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தான் உங்கள் டர்ன் ஓவர் சொல்லணும் அதனால நம்ம வந்து இந்த கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ நேச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுக்குறோம் அதனால அது ஒரு தனி யூனிட்டாகவே வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கேபிட்டல் நேச்சர் இந்த கேபிட்டல் நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அது எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கட்டும் ரிசீப்டாக இருக்கணும் கேபிட்டல் நேச்சரில் நம்ம பிஸ்னஸில் என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது மூணாக பிரிக்கிறோம் இந்த கேபிட்டல் நேச்சராக ஒன்று வந்து நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் மட்டும் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸில் மூணு டைப் இருக்குது மெனுஃபேக்சரிங் இருக்குது ட்ரேடிங் இருக்குது அண்டு சர்வீஸ் செக்டர் இருக்குது மெனுஃபேக்சரிங்னா மிஷின் எல்லாம் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரேடிங் அப்படின்னா வாங்கி விற்பாங்க கடை மாதிரி சர்வீஸ் செக்டர்னால் நீங்களாக பண்ண போகிறீங்க ப்ராக்டிஸிங் பண்ண போகிறீங்க அப்போ இந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எது கேபிட்டல் நேச்சர் ரெவன்யூ நேச்சர்னு மாறும் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரேடிங் வச்சுக்குவோம் ட்ரேடிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டேபிள் வாங்குறாங்க ஒரு ஃபர்னிச்சர் சேரு சோஃபா இந்த மாதிரிலாம் வாங்குறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னா உட்காந்து வேலை செய்கிறதுக்கு மேபி ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேபிளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் டேபிளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வாங்கும்போது ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க கூட்ஸை வாங்கி விற்கிறவங்களுக்கு அவங்க உட்காரதுக்கான இடம்னு ஒன்று வேணும் அப்போ அந்த இடத்துல டேபிள் சேர்லாம் வாங்குறாங்கன்னா இந்த டேபிள் சேர் அப்படிங்கிறது வந்து மேபி ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம்னு இருக்கும் இதையை வச்சு அவங்க பிஸ்னஸை வந்து ரன் பண்ணுறாங்க அப்போ சேரும் டேபிளும் இல்லாமல் அப்படியே நின்ட்டு பில் போட முடியாது நின்ட்டு கம்ப்யூட்டரில் அக்கௌண்ட் பண்ண முடியாது கஸ்டமரை உட்கார சொல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் பேச முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக அது இருக்கணும் மோர் தென் ஒன் இயர் இது அசட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான அசட்டு வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எங்கே ஒரு ட்ரேடிங்கில் கூட்ஸை வாங்கி விற்கிற பக்கம் அவங்க வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஓன் யூஸ்க்கு வாங்கினாங்கன்னா இதே ஃபர்னிச்சரை வந்து நிறைய வாங்குறார் ஒருத்தர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்னிச்சர் மார்ச் அப்படின்னுலாம் கேட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கடை வச்சுருக்காரு ஃபர்னிச்சர் கடை வச்சுருக்கார் இவருக்கு வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நூறு டேபிள் வாங்குறாரு வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணுறாரு அந்த நூறு டேபிளை வந்து அப்படியே லைனாக விற்கிறார் அப்போ வாங்கும்போது அது வந்து கேபிட்டல் நேச்சர் கிடையாது ஏன்னா வாங்கி அவர் யூஸ் பண்ணலை அவர் அந்த எக்ஸ்பென்சஸை இன்கம்மாக மாற்ற போகிறார் அப்போது இதைய வாங்கி நாளைக்கே விற்றுருப்பார் இல்லை இன்னைக்கு வந்து இறங்கணுன்னு ஆள் கேட்டால் கொடுத்துருவார் அந்த இடத்துல அவர் யோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கலை அப்படிங்கும் போது இந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாமே ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போது ஒரு சேர் வாங்குறாங்க ஒரு டேபிளை வாங்குறாங்க நாளைக்கு விற்றுருவாங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டெபிட் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார்னு வராது நாளைக்கு அந்த சேரை விற்கும் போது நம்ம இதே ஓன் யூஸ்க்கு வச்சுருக்கிற ஒரு சேரை விற்றோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்தது அசட்டாக வந்து வெளியில் போகும்போது அசட்டாக வரும் உள்ளே வரும்போது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் வெளியில் போகும்போது ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அதே இது வந்து நம்ம இப்போ ஒரு கூட்ஸை வாங்குகிறோம் சேரைவே டேபிளிவே ஒரு கூட்ஸாக வா
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு தடவை சேலரி கொடுப்போம் ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு தடவை வேஜஸ் கொடுப்போம் ரெண்ட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி ரிப்பீட்டட் டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நிறைய டைம் வந்து நம்ம கமிஷன் எல்லாம் தருவோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த செல்லிங் ஏஜென்சி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா கமிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுப்போம் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக வர எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து வருஷம் பூரா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது எதுக்காக பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட இன்கம் நிறைய வரணும் நிறைய சேல் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களோ அதை பண்ணணும்னு நினச்சா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன வேணும் அப்படின்னம்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறைய இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணணும் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்கம்மா மாறும் இன்கம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் கேபிட்டல் நேச்சர் கிடையாது ரெவன்யூ நேச்சர் அப்போ இந்த ரெக்கரிங் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்டிச்சர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் எதுக்காக பண்றீங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் ஒரு மிஷினே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மிஷின் இருக்குது இந்த மிஷின் வந்து வாங்கிட்டீங்க மிஷின் நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செஞ்சது கிடையாது நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ வச்சுக்கலாம் வீட்லேயே இருக்கிற ஒரு வாஷிங் மிஷின் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜுன்னு வச்சுக்கோங்க டிவின்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படியே போட்டு வச்சது போட்டு வச்ச மாதிரி ஒன்று துடைக்காம இல்லை ஒன்று வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணாமல் எதுவுமே அப்படியே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னம்னா கண்டிப்பாக ரிப்பேர் ஆகும் அதனால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் மிஷின் அதே மாதிரி தான் மிஷின் ஓடிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது அது மிஷினுக்கும் வந்து மாசத்தில் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்து அதை எல்லாமே கழட்டி பார்த்து அதில் சின்ன சின்னதாக ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் மாற்ற வேண்டியதாக மாற்றி அதை வந்து நல்லா ஆயில் எல்லாம் விட்டு பக்காவாக வந்து மறுபடியும் ஓடுற கண்டிஷன் கொண்டு வருவாங்க மறுபடியும் ஒரு மாதம் ஓடும் மறுபடியும் வந்து முப்பத்தி ஒன்றாவது நாள் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்க்காக நிறுத்துவாங்க எல்லா பக்கமும் அப்படி தான் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே வீக்லி ஆஃப்னு ஒன்று தேவைப்படுது ஆறு நாள் வேலை செஞ்சால் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் அந்த ஒரு நாளில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறோம் மறுபடியும் திங்கக்கிழமை போடணும் அப்போ திங்கள் டு சனி ஓடுறவனுக்கு சண்டே ரெஸ்ட் வேணுங்கிற மாதிரி மிஷினில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பீரியாடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மிஷின் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து செக் பண்ணலனா திடீர்னு அந்த மிஷின் மெயின்டெனன்ஸே இல்லைன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த மிஷின் வந்து திடீர்னு ரிப்பேர் ஆகி நிற்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் மிஷினுக்கு தான் பண்ணுறோம் அப்போ ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா மிஷினுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷம் செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது நார்மல் நீங்கள் ஒரு டூ வீலரே வச்சுருக்கீங்க ஒன் லேக் அதோடய வேல்யூ அப்போ வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு மூணாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா செலவாகும் மேபி ஃபஸ்ட் இயர் வந்து எல்லாம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆன மிஷின் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் பத்தாயிரம் ரூபா செலவாகும் அப்போது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த மிஷின் வாங்கினது வந்து எதுக்காக வாங்கினீங்க ப்ரொடக்ஷனுக்காக வாங்கினீங்க அதோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி நம்ம மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு மிஷின் ஒரு நாளைக்கு நூறு நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அந்த நூறு நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மிஷின் வந்து நூறு நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் மாதம் மாதம் சர்வீஸ் பண்ணணும் மாதம் மாதம் அந்த ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கிறத மாற்றணும் அப்படின்னா அது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ இருக்கிற நூறு நம்பர் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி கண்டி ஆகணும்னா நீங்கள் மாதம் மாதம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணணும்னா மிஷினுக்காக தான் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஒரு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் அது ரெகுலராக ஓடுறதுக்காக நீங்கள் பண்ணுற செலவு வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அந்த மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்காக பண்ணுறது மிஷின் ஓடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே கேபிட்டல் நேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மிஷின் வாங்குகிறோம் மிஷின் இங்கேருந்து நம்ம இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம் மிஷின் வந்து நம்மளுக்கு குஜராத்லேருந்து வருது ஸோ குஜராத்லேருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லாரியில் வந்து அங்கே லோட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு வந்து டூ டேஸ் ஆகுது லாரி ஃப்ரைட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆகுது ஒன் லேக் மிஷினுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து லாரி ஃப்ரைட் வருது அப்போது இந்த லோடிங் அன்லோடிங் சொல்லுவாங்க குஜராத்தில் ஏற்றி விட்டது அதேமாதிரி கோயம்புத்தூரில் வந்து இறக்கி வைக்கிறது இது எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வழியில் ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மிஷினோட வேல்யூ ஒன் லேக் லாஸ் ஆகிரும் அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கோ இந்த செலவு
கண்டினியூ பண்ணிக்கணும் அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற செலவு எல்லாமே ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே மிஷினில் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வராதான்னு இல்லை வரும் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிஷின் ஒரு அது ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒரு மிஷின் வாங்கி அந்த மிஷின் வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த மிஷினில் ஒரு பார்ட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நூறு நம்பருக்கு பதிலாக நூற்றி ஐம்பது நம்பர் அந்த மிஷின் ஓடும் அப்போ நீங்க வாங்கினது நூறு நம்பர்னு சொல்லி தான் வாங்கிருக்கீங்க நூறு நம்பருக்காக பண்ற செலவு எல்லாமே ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட் இந்த மிஷின் நீங்க இந்த செலவு பண்ணீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது நம்பர் ஓடும்னா அந்த ஐம்பது நம்பர் இன் அடிஷன்ஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுங்க ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகட்டும் அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நீங்க அடிஷனலா பண்ற எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரெவன்யூ நேச்சர் கிடையாது கேபிட்டல் நேச்சர் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னும் ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு தியேட்டர் இருக்கு தியேட்டரில் வந்து ஒரு ஐநூறு பேர் உட்காரலாம் ஐநூறு பேர் உட்கார தியேட்டரில் வந்து கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் பிரகாரம் என்ன பண்ணா எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வால் இடிச்சு அந்த இடத்துக்கு வந்து புதுசாக ஒரு டோர் எல்லாம் வச்சு ஒரு செலவு அது ஒரு லட்சம் ரூபா ஒன்றரை லட்சம் ரூபா இருக்கு ஒரு பெரிய செலவு தான் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அது என்ன நேச்சர் அப்படின்னு தியேட்டருக்காரர் பார்க்குறாரு அக்கௌண்டன்ட் என்ன சொல்லுவாருன்னா அது வந்து ரெவன்யூ நேச்சர் அப்படி தான் சொல்லுவார் ஏன்னா தியேட்டரோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகல அந்த கதவை வச்சாலும் வைக்காட்டி ஐநூறு பேர் தான் அங்கே படம் பார்க்க முடியும் அதனால இன்கம் எதுவும் எச் ஆகலை லைசன்ஸ் ரினீவல் பண்ணும்போது கவர்மெண்டோட நார்ம்ஸ்க்காக நீங்கள் ஒரு கேட் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறீங்க ஸோ அது லட்சத்தில் போகுதா ஆயிரத்தில் போகுதாங்கிறது டசன் மேட்டர் அது வந்து ரெவன்யூ நேச்சர் அதே தியேட்டரில் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரூ எக்ஸ்ட்ரா சேர் போட்டு ஐநூறு பேருக்கு பதிலாக அறநூறு பேர் உட்கார மாதிரி பண்ணுறீங்க நூறு பேர் ஒரு ஷோக்கு எக்ஸ்ட்ரா வராங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு ஷோ ஓடுது அப்படின்னா நானூறு பேருக்கான அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது அப்போ இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கதவு வைக்கிறத விட கம்மியான செலவில் சேர் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கேபிட்டல் நேச்சர் அப்போ எல்லாமே வந்து ஓடுற வரைக்கும் தான் கேபிட்டல் நேச்சர் அப்படின்னு சொன்னாலுமே ஓடிட்டு இருக்கும்போது அதோட கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செலவு பண்ணோம்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போது அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கிளியராக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கையில் தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்க போகுது ஒரு சாதாரண அக்கௌண்டண்ட்டாக இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து நாளைக்கு சிஏ ஆக போகிறோம் ஸோ நம்ம கையில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆடிட்டு வரும்போது நம்ம ஏதாவது பண்ண தப்ப பார்க்க தெரியாமல் விட்டுட்டாலோ இல்லை நம்மளே என்ட்ரி பண்ணும்போது தவா போட்டாலோ நம்மளை நம்பி இருக்கிற நிறைய இண்டஸ்ட்ரி வந்து சஃபர் ஆகும் அதனால இதில் வந்து மேக்சிமம் நாலேஜ் நம்மக்கிட்ட இருந்தே ஆகணும் அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாதிரி ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா சாரி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொன்னால் அதே மாதிரி கேபிட்டல் ரிசிப்ட் சொல்லிடுறேன் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் நேச்சர் எல்லாம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மிஷின் நம்ம வாங்கணும் ஒன் லேக் ஒரு மிஷின் வாங்கணும் அந்த மிஷினுக்கு வருஷம் வருஷம் என்ன பண்ணுறோம் டெப்ரிசியேஷன் போடுறோம் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஸ்ட்ரேட் லைன் வேல்யூவில் டெப்ரிசியேஷன் போடுறோம் அப்போ ஒன் லேக் லெஸ் டென் பர்சன்ட் பத்தாயிரம் ரூபா டெப்ரிசியேஷன் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் முடியும் போது மிஷின் வாங்கும் போது மிஷின் டு கேஷ் ஒரு வருஷம் முடியும் போது டெப்ரிசியேஷன் டு மிஷின் மிஷினோட வேல்யூவில் பத்தாயிரம் ரூபா கம்மியாகி நைன்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு வருஷம் முடியும் போது நைன்டி தௌசண்ட் இந்த நைன்டி தௌசண்ட் தான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிப்போம் அசட்டாக காமிப்போம் ஃபிக்ஸ்டு அசட்டில் மிஷின் அப்படின்னு அசட் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் இதுக்கு பேர் புக் வேல்யூ அப்படின்னு பேர் அப்போ இந்த புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட்ல நம்ம காமிக்கிற அமௌண்ட்டு வாங்குற வேல்யூக்கு பேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நம்ம வந்து என்ட்ரி போட்டோம் மிஷின் அக்கௌண்ட் டு கேஷ்னு ஒரு வருஷம் முடியும் போது புக் வேல்யூங்கிறது நைன்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த புக் வேல்யூ போட்டோம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த நைன்டி தௌசண்ட்ங்கிறது இன்னொரு டென் தௌசண்ட் கம்மியாகி எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அட் தி எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் மிஷினோட புக் வேல்யூ வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த மிஷின் வந்து நம்ம வித்துடலாம் இன்னும் லேட்டஸ
கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஒரு மிஷின் வெளியில போகுது வெளியில போற மிஷினோட வேல்யூ என்ன எயிட்டி தௌசண்ட் புக்ல தான் இருக்கு அதை தான் நீங்க காமிக்கணும் அப்போ கிரெடிட்ல இன்னொரு டென் தௌசண்ட் போடணும் அது என்னன்னா டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுவோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் டார் நைன்டி தௌசண்ட் டூ மிஷின் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் எயிட்டி தௌசண்ட் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் நம்மளுக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் சாரி டூ கேஷ்ல டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் டார் டூ மிஷின் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ மிஷின் வெளியில போறது எயிட்டி தௌசண்ட் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் எங்க வரும்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் பி என்எல் அக்கௌண்ட் போடுவோம்ல அந்த பி என்எல் அக்கௌண்ட்ல வந்து கிரெடிட் சைட்ல ஒரு இன்கமா வரும் அப்போ ரெவன்யூ ரிசீப்ட் அப்படிங்கிறது அந்த பத்தாயிரம் ரூபா தான் ஆனா கேபிட்டல் ரிசீப்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க தொண்ணூறாயிரம் ரூபா வாங்கினாலும் புக்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் கேபிட்டல் ரிசீப்ட் அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது நீங்க என்ன செலவு பண்ணீங்களோ அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே மாதிரி அந்த மிஷின் புக் வேல்யூ இருக்கோ அதுல எச்சா வந்தாலும் கம்மியா வந்தாலும் கேபிட்டல் ரிசீப்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா கூட வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கேபிட்டல் ரிசீப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எயிட்டி தௌசண்ட் தான் போடுவோம் இதுவே லாஸ்ட்ல ஒரு மிஷின் விற்கிறோம் எயிட்டி தௌசண்ட் நம்ம புக் வேல்யூ சொன்னோம் அது வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தான் போகுது மார்க்கெட்ல வந்து பெரிய டிமாண்ட் கிடையாது அஞ்சாயிரம் ரூபா கம்மியா தான் போகுது புக் வேல்யூட அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டார் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆனா டு மிஷின் கிரெடிட் எவ்வளவு எயிட்டி தௌசண்ட் இப்போ இதுல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு தான் போடுவோம் அப்ப இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா லாஸ் இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல லாஸ் ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேபிட்டல் ரிசீப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேக்சிமம் அமௌண்ட் வச்சுனா மேக்சிமம் அமௌண்ட்டை காமிக்க முடியாது புக் வேல்யூ என்னவோ அதை தான் காமிப்போம் அதே வந்து கேபிட்டல் நேச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரிசீப்ட் பார்த்த மாதிரி ரெவன்யூ நேச்சர்ல போனோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே மாதிரி வந்து ரெவன்யூ ரிசீப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெவன்யூ இன்கம் அப்படிங்கிறது பதிலாக ரெவன்யூ ரிசீப்ட் ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட் சொல்கிறேன் இதில் ரெவன்யூ ரிசீப்ட் வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ சேல் பண்ணுறோம் நம்ம கூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி விற்கிறோம் ஏஎன் கோ சொன்னேன் ஏஎன் கோல கூட்ஸை வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக்கு கூட்ஸை வாங்குறோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட் டு கேஷ் ஒன் லேக் கூட்ஸை வாங்கும்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட் டு கேஷ் ஒன் லேக் ஒன் லேக்கு வந்து நம்ம கூட்ஸை வாங்குறோம் இதை வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு விற்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் டு சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதில் இந்த சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இன்கம் கிரெடிட் ஆல் த இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் இதுதான் ரெவன்யூ ரிசிப்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கேஷாக வருது இதில் வந்து பிரிச்செல்லாம் காமிக்கல கேபிட்டல் ரிசிப்ட் மாதிரி நம்ம புக்கில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதனால காமிக்கல எந்த அமௌண்ட்டுக்கு விற்றீங்க அப்போ விற்கும்போது நீங்கள் வாங்கின அமௌண்ட் ஒன் லேக்கு விற்கிற அமௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாங்கும்போது டோட்டலாக எக்ஸ்பென்சஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட் டு கேஷ் ஒன் லேக் விற்கும்போது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேஷ் வருது டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் டு சேல்ஸ் அப்படின்னு போடுறீங்க ரெவன்யூ ரிசிப்ட் வந்து என்ன அமௌண்ட் வாங்குறீங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து அப்படியே ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அது கமிஷன் ரிசிப்டா ஓகே கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் டு கமிஷன் கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் டு ரெண்ட் எதுவாக இருக்கட்டும் நீங்க ரிசீவ் பண்ற அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆல் த இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் டோட்டலா ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அதுவே வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு இருக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நீங்க வந்து ஒரு கூட்ஸ் வாங்கி விற்கிறீங்க அப்படின்னா கூட்ஸ் வாங்குறீங்க பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாளைக்கு சேல் ஆக போகுது கண்டிப்பா அது நீங்க வச்சுக்க போறது கிடையாது அதையவே விற்க போறீங்க ஆனா அதுவே மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா மிஷினவே விற்க மாட்டீங்க மிஷினை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த குட்ஸ் விற்பீங்க அப்போ குட்ஸ் அப்படிங்கிறது உள்ள வர்றது எக்ஸ்பென்சஸ் வெளியில போறது இன்கம் உள்ள வர்றது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே மாதிரி சேலரி கொடுக்குறீங்க ரிப்பீட்டடா மாச மாசம் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க வேஜஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டிட்டே இருப்பீங்க கமிஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ்ல உங்களோட இன்கம் அதிகமாகணுங்கிறதுக்காக நீங்க பண்றீங்க பிஸ்னஸ்ல வந்து ப்ராஃபிட்டே வராது ரெவன்யூவே வராதுன்னா ஒரு பத்து பேர்த்த வேலைக்கு வச்சு நம்ம சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அதே ம
சென்னை சில்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அன்றைக்கி உங்களுக்கு தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் சென்னை சில்க்ஸ் வந்து மதுரையில் ஆரம்பிக்கும் போது பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குது அந்த அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து தங்கரிகள்னு ஒரு தியேட்டர் நினைக்கிறேன் அந்த தியேட்டரை வந்து சென்னை சில்க்ஸ் வாங்கி புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து பிராண்ட் நியூ அந்த மதுரையில் புதுசாக நாங்கள் வரோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விளம்பரம் பண்ணுறாங்க நார்மலாக அவங்க வந்து தீபாவளிக்கோ இல்லை கிறிஸ்மஸ்க்கோ என்ன பொங்கலுக்கோ என்ன விளம்பரம் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் தீபாவளிக்கு பண்ணுற விளம்பரம் அப்படிங்கிறது அந்த பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் மட்டும் பொங்கலுக்கு பண்ணுறது அந்த பதினஞ்சு நாள் மட்டும் அப்போ அது கரண்ட் இயருக்கான இன்கம்மை டிசைட் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனால் அதுவே வந்து நாங்கள் புதுசாக இங்கே வரணும்னு ஒரு பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற விளம்பரங்கிறத வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் போய் சேரணும் நாங்கள் உங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டோம் உங்கள் ஊரில் வந்து நாங்கள் இப்போ பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக பதினஞ்சு நாளில் முடியறது கிடையாது ஒரு வருஷம் கழிச்சே எங்கே துணி எடுக்க போகலான்னு நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு தோணும் நம்ம ஒரு விளம்பரம் மாத்தமே நம்ம ஊர்லேயே இவங்க வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறதுக்கு வந்து அது வந்து சேவாக இருக்கும் ஒரு மூலையில் ஒரு பக்கம் சேவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரெவன்யூன்னு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக அது பதினஞ்சு நாளில் இல்லை இந்த அக்கௌண்டிங் இயர்க்குள்ள முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு கிடையாது அப்போ அதோட நேச்சர் அப்படிங்கிறது மோர் தென் ஒன் இயர் போகுது அப்போ அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா ஒரு அசட்டெல்லாம் எதுவும் வர கிடையாது இன்டேஞ்சிபிள் அசட்னு சொல்கிற அளவுக்கு அதில் வந்து வெயிட்டேஜ் கிடையாது அதனால் அது என்ன பண்ணுறோம்னா டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லி அசட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறோம் டெபிட் வார்ட் கம்ஸ் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எட்டார் கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் கேஷ் வெளியில் போகுது டு கேஷ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டு கேஷ் இதே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்ம பொங்கல் விளம்பரத்தில் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் ரூலு டெபிட் ஆல் தி எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எடா டு கேஷ்னு போடுவோம் அதே டெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்டிச்சர்னா கேபிட்டல் ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம் ரியல் அக்கௌண்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் போட்டுருவோம் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அசட்டுக்கு போயிடும் அசட்டுக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு வருஷம் முடியும் போது இதை வந்து ரைட்டாக பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் டுவெண்ட்டி ஒரு டென் லேக் பண்ணிங்களா டூ லேக் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணுவோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் மாதுவோம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டூ லேக் அப்படின்னு பண்ணோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டூ லேக் வந்துடும் எயிட் லேக் அசட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷம் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சாவது வருஷம் அசட் ஜீரோ ஆயிரும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் லாஸ்ட் டூ லேக் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஜெஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு பேர் கேபிட்டல் நேச்சர் ரூலை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அதே நேரத்தில் வந்து இது ரெவன்யூ நேச்சர் மாதிரி வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டே வரும் டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிற பதிலாக ரைட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த மூணையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த மூணுக்கு வந்து சம்மா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து சம்மா இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புக்கெல்லாம் தேவையில்லை கேட்டுக்க மட்டும் செஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்னில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நான் கொடுக்கல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி மட்டும் கொடுக்குறேன் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷின் வாங்குகிறோம் நம்ம வந்து ஏஎன்கோ ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷின் வாங்குகிறோம் அப்போ இந்த காரே வாங்குகிறோம் எது வாங்குறோம் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செகண்ட் ஹேண்டில் மிஷின் வாங்குறோம் ஏற்கனவே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ண மிஷினை நம்ம விலைக்கு வாங்குகிறோம் அதை வாங்கும்போது அந்த மிஷினை வந்து சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே கொண்டு வரோம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வரும்போதே இப்போ கார் வாங்கினோம்னா ஒரு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து நல்லா கழுவி நம்ம வாய் வாங்கிட்டு வர மாதிரி அது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது எல்லாமே வந்து அதை சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வருவோம் அதே மாதிரி மிஷினை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணி பக்காவாக கண்டிஷன் கொண்டு வந்து நம்ம எடுத்து கொண்டு வரோம் அப்போது நம்ம செகண்ட் ஹேண்டில் மிஷின் வாங்குகிறோம் புதுசு கிடையாது அவன் ஏற்கனவே அதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பான் ஏற்கனவே அது கமர்ஷியலாக ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பான் ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெவன்யூ நேச்சராக கேபிட்டல் நேச்சராக அந்த ஓவராலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்வீசிங் பண்ணதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸாக கேபிட்டல் நேச்சராக அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு அது வந்து கேபிட்டல் நேச்சர் ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கினாலும் நம்மளுக்கு அது புது மிஷின் அது ஏற்கனவே ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணியிருக்கா நம்ம பண்ணி இல்லை நம்மளுக்கு அது புதுசாக தானே உள்ளே வருது உள்ளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு
அப்ப அதை வந்து மாதனாதான் மிஷின் ஓடும் அப்படிங்கிற மாதிரி மிஷின் வாங்கி ஒரு மூணு மாசம் தான் ஆயிருக்கு ஓடி அப்போ எழுபது எண்பதாயிரம் ரூபா எண்பதாயிரம் ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் லேக் மிஷினில் எண்பதாயிரம் ரூபா பார்ட்ஸ் தான் மாத்திரம் அப்போ இவ்வளோ ஹெவியான எக்ஸ்பென்சஸ் மூணு மாதம் தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு கேரண்டி வாரண்டி இருந்துச்சா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கை காசு தான் கொடுத்து பண்ணுறோம் அப்போ இது கேபிட்டல் நேச்சரா அப்படின்னா இருக்கிற இன்ஸ்டால்டு கெபாசிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணல இருக்கிறத தக்க வச்சுக்கணும் இருக்கிறது ஓடிட்டு இருந்தது மறுபடியும் அதே அளவுக்கு ஓடணும்னா நம்ம பண்ணுற செலவு ரெவன்யூ நேச்சர் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மிஷினை கொண்டு டான்னு போடக்கூடாது ரிப்பேர்ஸ் ஆன் மிஷினரின்னு போடணும் இல்லாட்டி மிஷினரி மெயின்டெனன்ஸ் அக்கௌண்டா டு கேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வருஷத்துக்கான ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா தான் அதை ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள மிஷின் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க கூட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு லோன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால பேங்க் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க திடீர்னு ஏதாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி மிஷின் எல்லாம் எரிஞ்சு போச்சு கூட்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போச்சுன்னா பேங்க்கு வந்து கொடுத்த பணம் கிடைக்காம போயிடும் அதனால இன்சூரன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படி ஏதாவது எரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த கிளைம் இன்சூரன்ஸ்ல வாங்கி பேங்க் வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கே வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ஒரு ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணியிருக்கோம் அக்கௌண்டிங் இயர் வந்து ஒன் ஃபோர்ல இருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ அப்போ ஒன் ஃபோர்ல இருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ அப்படின்னா மேபி நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஒரு அக்கௌண்டிங் இயர் நீங்க வந்து ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணது என்ன இப்போ என்ன டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல ஒரு பிரீமியம் பே பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து கேபிட்டல் நேச்சரா ரெவன்யூ நேச்சரா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கிட்டா நீங்க யோசிக்கணும் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல நம்ம ஏன் கொண்டே வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் எடுத்திருக்கோம் என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட் எடா டு கேஷ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட் எடா டு கேஷ் தௌசண்ட் ருபீஸ்னு போட்டிருப்போம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா தான் போடுவோம் இந்த தேர்ட்டி ஒன் த்ரீல என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம போட்ட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் கரெக்டானு ஆடிட்டிங் பண்ணுவோம் வவுச்சிங் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ அக்கௌண்டிங் இயர் முடியும் போது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில பாக்குறோம் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீல ஆயிரம் ரூபா இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கட்டிருக்கீங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் வந்து ஒன் இயருக்கு தான் கண்டிப்பா வந்து ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நல்லா பே பண்ண முடியாது சில இன்சூரன்ஸ்ல மட்டும் பண்ணலாம் நார்மலா வந்து ஒன் இயர் தான் நீங்க ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் பண்ண முடியும் ஒரு மாசத்துக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ ஒன் டென்ல பண்ணது அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அதோட வேலிடிட்டி இருக்கும் ஆனால் அக்கௌண்டிங் இயர் எப்போ முடியுது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் முடியுது அப்போது அக்டோபர்லேருந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஆறு மாதம் தான் கரண்ட் இயர் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெடா டு கேஷ் அப்படின்னு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக போட்டிருக்கீங்க இப்போ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போகணுமா பேலன்ஸ் ஷீட் போகணுமான்னு கொஸ்டின் வரும்போது இதில் ஒரு பார்ட் வந்து ரெவன்யூ நேச்சராக போகும் இன்னொரு பார்ட் வந்து அசட்டாக போகும் பேலன்ஸ் ஷீட்டாக போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு மாதத்துக்கு ஐநூறுரூவா தௌசண்ட் ருபீஸில் பாதி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும் என்ன ஆகும்னா ரெவன்யூ நேச்சர் இன்னொரு ஐநூறுரூவா வந்து ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு அசட்டாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் அடுத்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சஸை இப்போவே பே பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு என்ட்ரி போடுவீங்க அப்படி என்ட்ரி போடும்போது அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்ன போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் டு இன்சூரன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்னு முதல்ல ஆயிரம் ரூபா டெபிட் பண்ணதில் ஒரு ஐநூறுரூவா க்ரெடிட் ஆகி ஐநூறுரூவா மட்டும் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கும் அதே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டா டூ இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸ்பென்ஸாக கொண்டு போவோம் இன்னொரு ஐநூறுவாயை நம்ம இப்போ ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ்னு போட்டோம் இது பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து
ருபீஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கூடாரமெல்லாம் போட்டு ஆளுகளை எல்லாம் தங்க வைப்பாங்க நம்ம நிறைய பக்கம் பார்த்துருப்போம் இந்த ரோட்லேயே வந்து பாலமெல்லாம் கட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன குடிசையா சைடில் ஃபுல்லாக குடிச மாதிரி போட்டு டென்ட் எல்லாம் போட்டு அவங்க வந்து அங்கே ஸ்டே பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த வேலை முடிச்சோன்னா அவங்க காலி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த குடிசையெல்லாம் என்னென்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் அவ்வளோதான் அதெல்லாமே வந்து அப்படியே க பிச்சு வேஸ்டாக போயிடும் அதெல்லாம் ஸ்கிராப் அதெல்லாம் மறுபடியும் ரீயூஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ பில்டிங் கட்டுறோம் ஒரு வீடு கட்டுறோம் ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறோம் அப்போ வீடு கட்டுறதுக்காக நம்ம கூப்பிட்டு வர ஆளுகளுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு குடிசை போட்டு இல்லை ஒரு டென்ட் போட்டு அவங்கள ஸ்டே பண்ண வச்சுருக்கோம் இந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சோடனே இந்த குடிசை பிரித்து அப்படியே இன்னொரு குடிசையெல்லாம் மாற்ற மாட்டோம் இன்னொரு பக்கம் அவங்க வந்து அவங்க போகிற கொடுத்தலாம் விட மாட்டோம் அதை பிரித்து வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக அதை வந்து மாற்றிடுவோம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த டெம்பரரியை போடுற ஷெட் எல்லாமே அந்த ஷெட் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன நேச்சரில் பண்ணுறது அது கண்டிப்பாக வந்து ஒன் இயருக்கு மேலேலாம் இல்லை 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 அது வந்து நம்ம அசடாக யூஸ் பண்ணல நல்லா கிடையாது வீடு கட்டுறதுக்காக நீங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கு கூப்பிட்டு வந்த ஆளுகளை தங்க வச்சுருக்கீங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற வேஜஸ் அவங்களுக்கு நீங்கள் டீ வாங்கி கொடுத்தா கூட அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ அவங்கள தங்க வைக்கிறதுக்கான செலவு கண்டிப்பாக கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த டென்ட்டு அந்த குடிசை போட்டு கொடுத்ததும் வந்து நம்ம பில்டிங்கை கொண்டு தான் போடுவோம் நம்ம பில்டிங்க்கு செங்கல் வாங்கணும் சிமெண்ட் வாங்கணும் மணல் வாங்கணும் நம்ம பில்டிங்கில் வேலை செய்கிற ஆளுகளுக்கு வேஜஸ் கொடுத்தோம் நம்ம பில்டிங்கில் வந்து அந்த பில்டிங் கட்டும் போது ஏதாவது நம்ம வண்டி வாடகை எல்லாம் கொடுத்தோம் இப்படி என்ன செலவாக இருந்தாலும் சரி அது கூட அவங்க தங்கிறதுக்காக குடிசை போட்டு அது ஒரு ரீசனபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயிருக்கும் அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்டிச்சர் பில்டிங் அக்கௌண்ட் டா டு கேஷ் தான் என்ட்ரி போடணும் அது கேபிட்டல் நேச்சர் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அது டெம்பரரி செட் அப்படின்னாலும் கூட அதை வந்து நம்ம பில்டிங்கோட செலவு கூட சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதே மாதிரி அடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாமே மேபி ஒரு மேனேஜர் லெவலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்டாஃப் லெவலாக இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எல்லாமே விசிட் போகணும் பீரியாடிக்கல் விசிட் நம்ம கஸ்டமர் எல்லாம் போய் பார்க்கணும் அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட சப்ளை ஆஃப் குட்ஸில் வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்படி ஏதாவது அவங்க கூப்பிட்ருக்காங்க ஒரு மீட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னம்னா அது லோக்கலில் இருந்தால் ஓகே கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து பெங்களூர் இங்கேருந்து சென்னை இந்த மாதிரிலாம் போகும்போது ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸோ இல்லை ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸோ இல்லை அவங்க ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா எக்ஸ்பென்டிச்சர் தான் அப்போ இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம வந்து ரெகுலராக நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை மெனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதோட கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ பீரியடிக்கெலாம் மீட் பண்ணணும் அப்படி போகும்போது அதெல்லாமே வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்டிச்சர் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க வந்து ஒரு தடவை சென்னைக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் போயிட்டு வராரு எல்லா செலவும் சேர்த்து பத்தாயிரம் ரூபா ஆயிருக்குன்னா அந்த டென் தௌசண்ட் வந்து ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்டிச்சர் அக்கௌண்டா டு கேஷ் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்டிச்சர் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் அந்த வருஷத்துக்கான சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கஸ்டமர் மீட் பண்ண போன எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ அது வந்து கரண்ட் இயரில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை டிசைட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்டிச்சர் அதே ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் அப்படின்னு வச்சுருக்கோங்களேன் இல்லை ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை நீங்கள் ஏன் கோவோட ப்ரிப்பரேட்டர் நீங்களே நீங்களே வந்து இப்போ அந்த ஜெர்மன்லாம் எக்ஸ்போ போடுவாங்க மிஷினரி எக்ஸ்போ வந்து அங்கே சூப்பராக இருக்கும் கோயம்புத்தூர் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் போவாங்க அங்கே போய் பார்த்துட்டு மிஷின் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் போகிறீங்க நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான ஏஎன் கோக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு மிஷின் வந்து அங்கே ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அந்த எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே வந்து ஒரு மிஷின் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அந்த ட்ராவலிங் அந்த மிஷினோட வேல்யூ ஒரு ரெண்டு லட்சம் தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் நீங்கள் போயிட்டு வந்த செலவே வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா வருது ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு வந்த செலவே ஒரு லட்சம் ரூபா வருது அப்போ மிஷினோட காஸ்ட்டே ரெண்டு லட்ச ரூபா நீங்கள் போன செலவு ஒரு லட்சம் அப்படின்னா மூணு லட்ச ரூபா மொத்த செலவு இது கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்டிச்சர் இது எதுக்காக ந
மிஷின் வந்து ஏப்ரலாக தான் வரும்ங்கிறக்காக மார்ச்சில் வந்து அது ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அது வந்து மிஷினரி ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து கூட்ஸை வாங்க போனீங்கன்னா ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெவன்யூ நேச்சர் அதே ஒரு மிஷினை வாங்க போனீங்கன்னா அந்த ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கேபிட்டல் நேச்சர் அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து இந்த டெமாலிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பில்டிங் நம்ம கட்ட போகிறோம் ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பில்டிங் கட்டலாம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஏற்கனவே ஒரு பழைய பில்டிங் இருக்குது மேபி இப்போ வீட்டே நம்ம கட்ட போகிறோம் ஆர்சி பில்டிங் கட்ட போகிறோம் ஏற்கனவே ஒரு ஓட்டு வீடு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறா வர செடியெல்லாம் புதுராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா க்ளீன் பண்ணணும் அப்போ இந்த டெமாலிஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த பழைய பில்டிங்கை வந்து இடிக்கணும் எல்லாம் க்ரெயின் எல்லாம் வாடகை பிடிச்சி நம்ம இடிக்கிறோம் இடித்து அதை எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி புதுசாக பில்டிங் கட்ட போகிறோம் அப்போது பில்டிங் கட்ட ஆரம்பித்து செங்கல் சிமெண்ட்லாம் வர்றது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் அந்த இடத்த வாங்கி அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்தினா தான் நீங்கள் பில்டிங்கே கட்ட முடியும் அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டெமாலிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்னு ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேரும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்னு பேர் அப்போ அந்த இடத்துல டெமாலிஷன் அந்த கிரேனுக்கு வந்து வாடகை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறீங்கன்னா அதுவும் வந்து பில்டிங் அக்கௌண்ட் இடத்தா இடிக்க போகிறோம் பில்டிங்கு ஆனால் அது பழைய பில்டிங் இடித்தா தான் புது பில்டிங் கட்ட முடியும் புது பில்டிங் கட்டுறக்காக தான் பழைய பில்டிங்கவே கட்டுறீங்க அப்படிங் இடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது பழைய பில்டிங் இடித்து புது பில்டிங் கட்டுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பேர் டெமாலிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பில்டிங் அக்கௌண்ட் டா டு கேஷ் அப்படின்னு தான் போகணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் இதில் டெக்னிக்கலாக வந்து சில தரம் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஏஎன் கோ வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து ட்ரேடராக இருந்தோம் இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த வசந்தன் கோ மாதிரி எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கூட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறோம் அப்படி விற்கும்போது வந்து நம்ம இந்த டிவி எல்லாம் விற்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மகிட்ட ஒருத்தர் டிவி வாங்கிட்டு போகிறாரு நம்ம வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அதை டிவி கொடுத்துருக்கோம் அந்த டிவியோட விலை வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து அஞ்சு மாதத்தில் தரேன் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா தரேன்னு வாங்கிட்டு போயிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு டவுன் பேமெண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாரு இன்னும் நாற்பதாயிரம் ரூபா செகண்ட் மந்த் வந்து நம்ம கேட்குறோம் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நேரில் நம்ம மால் போனால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அவர்கிட்ட வாங்கணும் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அதை விற்றுருக்கோம் அவருக்கு அது அசட்டு தான் பட் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அது சேல்ஸு அந்த அமௌண்ட் அது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கிறதுக்காக கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறோம் ஒரு லீகலாக ஒரு லாயர்கிட்ட சொல்லி நோட்டீஸ் ஒன்று அனுப்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போடுறோம் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போகுது அப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து ரெவன்யூ நேச்சராக கேபிட்டல் நேச்சரானா நம்மளோட ரெவன்யூ ரிசீப்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து லீகலாக ஒரு செலவு பண்ணாலும் சரி ஸோ இந்த லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்தில் முடியாது கோர்ட் வந்து ஒரே வருஷத்தில் ஜட்மெண்ட் கொடுத்து நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சனு இல்லை மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ரெவன்யூ ரிசீப்டாக வர வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போட்டிருக்கோம் அது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் சரி அதுக்கு பண்ணுற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸுமே ரெவன்யூ நேச்சர் அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக